जैसे कि मैंने आपको वादा किया था हमारे साथ इस वक्त नन अदर दैन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस मॉडल डीजे शिल्पी शर्मा उनके साथ हमारी बिल्कुल लाइव इस वक्त बातें हो रही है नाइन्टी वन पॉइंट नाइन फ्रेंड्स एफ पे उन्होंने मुझे वादा किया था कि वो मुझे टाइम देंगी फ्रेंड्स एफ के साथ अपने फैंस के साथ भी बातें करेंगी और उन्होंने अपने वादे को निभाया है शिल्पी फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वॉम वेलकम टू यर नाइन्टी वन पॉइंट नाइन फ्रेंड्स एफ एम कोलकाता थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आपसे मिलकर मैं आपको बताऊँ की चालीस लाख फोर्टी लाख ऑफ लिस्नर्स आर लिस्निंग टू यू राइट नॉन फ्रेंड्स एफ एम सारे साथ हमारे वर्ल्ड वाइड लाखों लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं कुछ कहना चाहेंगे सिटी ऑफ जॉय सबसे पहले कोलकाता लेकर अगर बातें करें आप कोलकाता आती रहती हैं कुछ कहना चाहेंगे वेल मुझे कोलकाता बहुत अच्छा लगता है सबसे पहले मैंने इधर आकर मिश्री दही खाया खाना खाया एंड पहले मैं बहुत आ चुकी हूँ इधर के लोग बहुत स्वीट है सो आई एम वेरी हैप्पी कि आज मुझे मौका मिला इधर आने का क्या बात है सबसे पहले तो आपको मैं बधाई भी दे दूँ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सलाम इश्क की बातें हो रही है टू मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स व्यूज हो चुके हैं फेसबुक एंड यूट्यूब पर कुछ कहना चाहेंगे Uh, uh, लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने यू नो इतना मुझे सपोर्ट किया इतना मेरे गाने को सक्सेसफुल बना दिया इतनी उम्मीद थी नहीं मुझे बट आई एम वेरी हैप्पी और चाहती हूँ कि वो ऐसे ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन जब भी मैंने हमेशा देखा है जिस गाने को आप छूती हैं जिस गाने की आप रिमिक्स करती हैं वो सुपर डुपर हिट हो जाता है ऑरिजिनल से भी ज़्यादा लोग उसे देखते हैं सुनते हैं नाचते हैं हर एक डिस्क पे हर एक जगह पर वो चलती है तो कहना चाहेंगे बेबी डॉल से लेकर ये सफ़र कैसा रहा कुछ अगर बताना चाहें वेल uh, well, जो आपने भी बोला मैं थैंक यू बोलूँगी आपको कि इतनी बड़ी बात बोली आपने यू नो गॉड इज़ बीन वेरी काइंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जिस यू नो you know, जो भी गाना करूँगी वो हिट जाएगा बट uh, ये है कि मैं अपना पूरा उसमें हार्डवर्क अपना पूरा डेडिकेशन से करती हूँ तो हो सकता है मेरी मेहनत का फल मुझको मिलता है uh, सफ़र मेरा बेबी डॉल से बहुत ही अच्छा रहा मेरी उम्मीद से ज़्यादा रहा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मुझे सक्सेस मिली जो मैंने कभी सोची नहीं थी बट ये है कि अभी तक मैं जितने भी गाने कर रही हूँ मुझे हर गाने से कुछ नया सीखने को मिलता है और म्यूजिशंस के प्रति मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है यू you नो know, जब से मैं करना चालू किया मैंने डी जे एंड लोग इतना मेरे गानों को पसंद करते हैं बस इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती बिल्कुल लोग आपको बहुत पसंद करते हैं आपके म्यूजिक को आपके गाने को बहुत पसंद करते हैं फिर बताओ मेरे पास एक लंबी सी लिस्ट है सुबह से हम बातें कर रहे थे शिल्पी के साथ हमारी बातें होगी बहुत सारे सवाल ट्विटर एंड हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पे आए कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सबसे पहले मुझे बताइए कि आपके फैमिली में जैसे कि हम जानते हैं कि बिजनेस बिजनेस बैकग्राउंड से आप रही हैं उसके बाद फिर पॉलिटिशियंस भी आपके आपके फैमिली में रहे हैं तो अचानक से ये कैसे हुआ कि शिल्पी शर्मा एक्ट्रेस बनी फिर डी बन गई ओके <laughs> okay, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है एक्चुअली uh, मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही थोड़ा कंजर्वेटिव स्ट्रिक्ट टाइप के हैं क्योंकि पॉलिटिकल फैमिली छोटी जगह से हूँ मैं तो वहाँ पर एक कदम भी लेते हैं तो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आ जाता है एक्चुअली ऐसा हुआ मैं हॉलीडेज़ के लिए बॉम्बे जाया करती थी आई वॉज इन अ बोर्डिंग स्कूल नैनीताल में और मैं जहाँ जाती थी तो काफ़ी आगे से लोग मुझे मॉडलिंग के लिए ऑफर करते थे और मूवीज़ के ऑफर आते थे तो मैं बचपन से ही बिगड़ गई थी दिमाग में और स्कूल में भी सब लोग बोलते थे एक्टिंग का कीड़ा आपको बचपन से ही काट लिया गया था काटा नहीं, काटा नहीं था <laughs> मुझे लोगों ने बिगाड़ दिया okay. था स्कूल से यू नो कि ये तो मॉडल बनेगी yeah. एक्ट्रेस बनेगी तो मैं बिगड़ गई एंड जब मैं बॉम्बे आती थी तो लोग ऑफर करते थे तो एक दिन मुझे डी रामा नायडू जो साउथ इंडियन के बहुत बड़े प्रोड्यूसर है वेंकटेश के फादर अब नहीं हैं तो उन्होंने मुझे अपनी साउथ इंडियन फिल्म ऑफर करी थी बट उससे पहले मेरा मॉडलिंग करियर राहुल ड्रविड के साथ चालू हुआ था एंड uh, मैं बहुत ही सक्सेसफुल और फेमस मॉडल रह चुकी हूँ आई वॉज द फेस फॉर पेयर सोप ऐसे धीरे धीरे मॉडलिंग की फिर फिल्म के ऑफर्स आए फिर एन चंदा जी ने मेरे बारे में सुना तो उन्होंने बॉलीवुड फिल्म का ऑफर दिया फिर uh, पढ़ाई ख़त्म करी मम्मी पापा इतने कूल cool नहीं थे बट जब मैंने अपनी साउथ इंडियन फिल्म चालू करी थी आई डिड नॉट इन्फॉर्म माई पेरेंट्स मैं चुपचाप स्विट्जरलैंड चली गई थी शूटिंग के लिए ओ माई गॉड एंड मुझे बहुत डांट पड़ी थी फिर मम्मी पापा में मेरी खूब लड़ाई हुई थी देन फाइनली वो थोड़ा समझे कि चलो ठीक है करना चाहती है करने तो उसका शौक है और बहुत ईजीली मुझे काम मिलता था ऐसा नहीं है कि मैंने स्ट्रगल किया है मैं किसी चीज़ के पीछे भाग रही थी तो बहुत इजीली मिल रहा था तो मैं बस करती चली गई एंड या टुडे बिल्कुल आपने बिल्कुल शिल्पी आपने मूवीज से शुरुआत की आप मॉडलिंग की फिर एक्ट्रेस बनी फिर कहा जाता है कि आप इंडिया की पहली हैं जो एक्ट्रेस बनने के बाद डीजे डीजे में आई तो ये कैसे एक चेंज आया हाँ ये बहुत बहुत ही अनयूजल चीज़ हो गई मेरे साथ मैंने कभी अपनी
मैं मेरा उठना बैठना कुछ म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के साथ होता था इंटरनेशनल डीजेस के साथ होता था तो बैठते बैठते मैंने सोचा यू नो वाई नॉट ट्राई दिस क्योंकि मैं खुश रहने लगी थी म्यूजिक सुन सुन कर एंड फाइनली यू नो मैंने एक महीने में अपने घर के बाहर नहीं गई मैंने जी जान से यू नो पूरा डी सीखा म्यूजिक के बारे में सीखा एंड आफ्टर वन मंथ में बहुत ही अलग ही लड़की थी मैं पॉजिटिव हो गई थी और हर चीज़ को अच्छी तरह से देखती थी एंड म्यूजिक वर्क लाइक अ थेरेपी म्यूजिक ने मुझे जान दी सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू बी अ डीजे और शुरुआत जो हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है और आपकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम बटरफ्लाई की बातें करना चाहेंगे हम राधा की बातें करना चाहेंगे लोगों को इतना पसंद आ रहा है मूवी हिट रही साथ ही साथ आपके गाने भी काफ़ी पसंद आ रहे हैं कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में वेल well, uh, मेरा तीसरा गाना भी रिलीज हो गया हवाएं जो मुझे लगता है आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगा इनफैक्ट कल हरी मैथ सेजल का लॉन्च वो था मूवी प्रीमियर था हम सब एक साथ ही थे मिस्टर शाहरुख खान इम्तियाज अली हम सब लोग एंड uh, लोग इतने खुश थे मेरे गानों मेरे रीमेक्स से तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये एंड uh, लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक एवरीबडी बिल्कुल एक के बाद एक गाने जो है वो सुपर डुपर हिट हो रहे हैं वैसे मुझे बताइए एक अच्छे डीजे की क्या पहचान होती है आपके से कुछ दिन पहले ही बातें हुई थी मैंने आपसे पूछा था क्योंकि कोलकाता में भी इस वक्त टैलेंट की कमी नहीं है लोग अच्छे आजकल डीजे बनना चाहते हैं पहले वो नहीं था ट्रेंड चेंज हुआ है तो कुछ कहना चाहेंगे उन सभी से हाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि एक थोड़ा मैंने जो नोटिस करी है डी में कि थोड़े डी का थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड होता है Okay. Uh, थोड़ा कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम भी होता है कि ओके फाइन वी आर डी ये वो uh, वो थोड़ा ना आगे से चलकर काम नहीं मांगना या थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड ऐसा रखना वो चीज़ काम नहीं देती आप जितना हम्बल रहेंगे जितना आप ज़मीन से जुड़े रहेंगे आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फोकस रहेंगे डेडिकेशन रहेंगे घमंड नहीं आना चाहिए कि मैं मैं ये हूँ मैं वो हूँ और मैं बहुत चीज़ें नोटिस करती हूँ डी में यू you नो know, थोड़ा घमंड जो आ जाता है and uh, that does not go well you know आगे चल कर तो फोकस डेडिकेशन प्लेजेंट एक वाइब रखना यू नो अपने जो आप कर रहे हैं उसकी फुल नॉलेज रखना फॉर द हैक ऑफ इट आप डी जे बनना चाहते हैं बिकॉज कूल है ऐसा नहीं होता क्योंकि पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है पब्लिक समझ जाती है कौन अच्छा है और कौन बुरा है इसलिए जो अच्छे डी जे हैं जैसा कि है आज तक चलते चल रहे हैं सो आई थिंक दैट्स माई एडवाइज यू नो बिल्कुल जब भी जानना चाहूँगा जैसे कि आपके साथ जब ऑफ बात हुई थी एक के बाद एक शोज कर रही हैं आप इतने सिटीज में जा रही हैं इंदौर गई थी इंदौर के बाद कोलकाता आई है काफ़ी हेक्टिक लाइफ जा रही है तो अपने आप कैसे आप फ्रेश रखती हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो करती हैं वेल well, बहुत डिफिकल्ट होता है मैं तो कल कल प्रीमियर थी प्रीमियर के बाद सुबह सुबह आपने कोलकाता की yes. फ्लाइट पकड़ी आज यहाँ पे है परफॉर्म करने वाली है फिर कल निकल जाएंगी तो काफ़ी हेक्टिक है बहुत हेक्टिक है इनफैक्ट यू नो मैं सिर्फ दो घंटे सोई हूँ मैं इतना लेट आई थी मेरी तबीयत भी खराब है बट वॉट आई ट्राई टू डू इज जब जब मुझे मौका मिलता है मैं थोड़ा यू नो आई ट्राई टू कैच ऑन माई स्लीप थोड़ा अच्छी डाइट ले लेती हूँ जब बॉम्बे जाती हूँ तो एक्सरसाइज करती हूँ आई मीन दैट्स अच्छा खाती हूँ अच्छा सोचती हूँ बिल्कुल वेल uh, well, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे हीरोइन मूवी की बातें कर रहे थे मधुर भंडारकर बैनर की मूवी की बातें कर रहे थे वो वो समय थोड़ा सा अगर हमारे साथ शेयर करें हीरोइन मूवी आपको मिली काफ़ी अच्छी रही कुछ कहना चाहेंगे वेल मधुर भंडारकर मेरे इंडस्ट्री में मेरे मैं बोलूंगी मेरे इंडस्ट्री में कोई फ्रेंड है तो मधुर भंडारकर है और इनफैक्ट uh, क्या हुआ था कि उनको uh, किसी पॉलिटिकल पर्सन का फ़ोन आया था जब वो फैशन बना रहे थे कि शिल्पी को आप क्यों नहीं लेते तो तो मधुर ने मना कर दिया था बोलता ऐसे कैसे मैं उसको ले लूँ यू नो जब कोई रोल होगा तो लूँगा मुझे कोई इसकी रिकमेंडेशन करोगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा सो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड अभी मुझे इस इंसान के साथ काम करना है यू नो मेरी ड्रीम थी एंड सडनली वन पॉइंट ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि तू क्या काम करेगी हीरोइन में वो भी अर्जुन के ऑपोजिट हीरो उसका वाइफ का रोल है सो यू विल नॉट बिलीव मैं ऐश्वर्य राय उस वक्त वो साइन करी गई थी और अर्जुन रामपाल और मैं वी वर द फर्स्ट थ्री पीपल टू बी साइंड फॉर हीरोइन और एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा था क्योंकि मधुर ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखे थे जो करीना को ट्रीटमेंट मिलेगा जो अर्जुन को मिलेगा सेम ट्रीटमेंट शिल्पी को मिलेगा और जब मैं पहुंची थी तो पूरा सेट पूरी यूनिट मेरे वैनिटी में मुझसे हलो कहने के लिए आई थी इंक्लूडिंग निरंजन अयंगर जो इतने बड़े यू नो आदमी है सो आई हैड अ लवली एक्सपीरियंस 
शिल्पी जो लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेज आएगा आज भी आप परफॉर्म करने वाले कोलकाता में कोलकाता के लोगों के लिए क्या अलग म्यूजिक है कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के लोग कैसे म्यूजिक पसंद करती है आपको क्या लगता है आई थिंक मिक्सड है यू नो काफ़ी लोग बॉलीवुड पसंद करते हैं जो कॉलेज क्राउड होता है वो थोड़ा ई डी एम और यू नो टेक्नो टाइप का पसंद करते हैं इट्स अ मिक्स क्राउड बट मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि मैंने सबसे ज़्यादा आई थिंक शोज कैलकाटा में ही करे हैं यू नो एवरी मंथ आई एम विजिटिंग कैलकाटा तो मेरा हो सकता है कुछ कनेक्शन हो बट आई लव कैलकाटा आई लव पीपल इन कैलकाटा और मैं चाहती हूँ कि मुझे इतना ही प्यार करे और मुझे हमेशा बुलाए और मुझे अपनी ब्लेसिंग दें वेल विशेज दें मूवीज़ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आने वाली कुछ प्लान्स कर रही हैं वेल uh, well, मैंने डिसीजन लिया था कि एक बार मेरा सिंगल हो जाए उससे क्या होता है ना कि ब्रेक uh, ले लिया था तो लोग अब मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं कैसी दिखती हूँ मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं सो नाउ आई यू नो आई मेरा कॉन्शियस डिसीजन कि अब मैं वापस जाऊँगी फिल्म में Something nice. Well, बता दो कि शिल्पी जितनी अच्छी डीजे उतनी अच्छी गाना भी गाती हैं। उन्होंने मुझे लास्ट टाइम फोन पे सुनाया था और मैं मैं दंग रह गया था मैं तूने डीजे कह रहा था वो सिंगर भी हैं। दो लाइन में समझना चाहूंगा कुछ भी कुछ आप कहना चाहें अपने फैन से कुछ कहते जाइए प्लीज क्या कहना चाहूंगी आई लव यू ऑल एंड क्या बस ओके थैंक यू सो मच शिल्पी फ्रेंड्स सब को समझ देने के मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है आफ्रा में आज रहने वाली है शिल्पी अगर आप भी आफ्रा के आसपास हो आज रात का अगर कोई आपने प्लान बना के रखा है सैटरडे इवनिंग का तो आप पहुंच सकते हैं आफ्रा में थैंक यू सो मच शिल्पी हमारे साथ बातें करने के लिए ऑल द बेस्ट एंड यू आर बेस्ट थैंक यू थैंक यू सो मच बिल्कुल रिपोर्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए इस वक्त एच एच आई से हमारे साथ ही नन अदर दैन वेरी टैलेंटेड डीजे शिल्पी शर्मा उनके साथ हमारी बिल्कुल लाइव बातें हुई थी नाइन फ्रेंड्स एफ एम फ्रिक्वेंसी फ्रेंड्स की बैक स्टूडियो